రవిప్రకాష్ కు కేంద్రంలో ఆ పెద్ద మనిషి అండ అందుకే విచారణకు క్యాజువల్ గా హాజరు తెలంగాణలో మీడియాపై కబ్జా కొనసాగుతుందని పేద రైతుల భూములపై అలాగైతే పోలీసులు రెవెన్యూ అధికారులు ఒత్తిడితో దొంగ పత్రాలు సృష్టించి భూములను ఆక్రమిస్తారో అదే పద్ధతిలో మీడియాను ఆక్రమిస్తున్నారు అని టీవీ నైన్ రవిప్రకాష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు తనకు కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారని వారు మోజో టీవీని పెట్టుకున్నారని దానిని ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా కబ్జా చేసే ప్రయత్నంలో హైదరాబాదుకు చెందిన అంబరీష్ పూరి వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశారు కొంతమంది పోలీసుల సహకారంతో మోజో టీవీ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించి లాక్కున్నారని సత్యాన్ని చంపేయబోతున్నారని అన్నారు ఈ దౌర్జన్యాన్ని నిలదీయడానికి అందరూ పోరాడాలని మీడియా కబ్జాపై జర్నలిస్టులు అందరూ పోరాటం చేయాలని ప్రజలందరూ మీడియా కబ్జాపై గళం ఎత్తాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు పేద రైతుల దగ్గర నుంచి దొంగ పత్రాలు సృష్టించి పోలీసుల ఒత్తిడితోనో రెవెన్యూ అధికారుల ఒత్తిడితోనో ఏ విధంగా భూములను అయితే ఆక్రమిస్తారు అదే పద్ధతుల్లో మీడియాని ఇక్కడ ఆక్రమిస్తున్నారు ఈరోజు కొత్తగా తాజా ఉదాహరణ మోజో టీవీ మోజో టీవీ నాకు కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారు వారు కష్టపడి పెట్టుకున్న మోజో టీవీని ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకుండా కబ్జా చేసే ప్రయత్నంలో హైదరాబాద్ అమరీష్ పురి గారు ఉన్నారు తెలంగాణ గడ్డపై పరోక్షంగా ప్రభుత్వ పెద్దలపై ఆరోపణలు చేస్తున్న రవిప్రకాష్ స్వరంలో ఎందుకు మార్పు వచ్చింది కేంద్రంలో ఆ పెద్ద మనిషి ఇచ్చిన భరోసాతోనే రవిప్రకాష్ చాలా క్యాజువల్ గా విచారణకు వచ్చి వెళ్లారనే చర్చ జరుగుతోంది ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన టీవీ నైన్ కేసులో రవిప్రకాష్ అజ్ఞాతం వీడడం పోలీసుల ఎదుట విచారణకు హాజరు కావడం తెలిసిందే హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టుల్లో బెయిల్ పిటిషన్లు వేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో ఆయన పోలీసుల ఎదుట హాజరయ్యారు అయితే ఫోర్జరీ వంటి క్రిమినల్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన్ను పోలీసులు ఎందుకు అదుపులోకి తీసుకోలేదు రవిప్రకాష్ ఏమాత్రం ఉత్కంఠకు గురి కాకుండా అంత నిర్భయంగా సాదా సీదాగా కనిపించడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటన్న అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది దీని కారణాలు లోతుగా పరిశీలించి చూస్తే ఎన్నో కోణాలు కనిపిస్తున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో న్యూస్ ఛానల్ అంటే టీవీ నైనే అన్నట్లున్న పరిస్థితుల్లో దాన్ని తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖరరావు అనుకూల వ్యాపారవేత్త కొనుగోలు చేయడం ఆ తర్వాత ఛానల్ నుంచి రవిప్రకాష్ను సాగనంపేందుకు ఏర్పాటు చేయడం ఈ క్రమంలో జరిగిన రచ్చలో రవిప్రకాష్ వైపు నుంచి కొన్ని పొరపాట్లు ఉండడం వంటివన్నీ ఈ ఎపిసోడ్లో తరసపడతాయి అయితే ఇందులో ఇంకో కోణము ఉంది టీవీ నైన్ వంటి పాపులర్ ఛానల్ చంద్రశేఖరరావు చేతికి రావడం ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు రవిప్రకాష్కు చంద్రశేఖరరావును మించిన నేతల అండదండలు ఉన్నాయన్నది మరో కోణం ఆ అండదండలు లభించాకే ఆయన నిర్భయంగా పోలీసుల ముందుకు వచ్చారని ఆ సంగతి అర్థమయ్యే పోలీసులు ఆయన్ను ప్రశ్నించి వదిలిపెట్టారని తెలుస్తోంది ఈ గొడవంతా బయటకు రావడానికి ముందు ఇటీవల టీవీ నైన్ జాతీయ స్థాయి మీడియాగా విస్తరించినప్పుడు ఆ లాంచింగ్ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ వచ్చారు ఆ కార్యక్రమంలో మోదీతో పాటు రవిప్రకాష్ కనిపించారు ఆయనకు జాతీయ స్థాయి నేతలతో మంచి సంబంధాలున్నాయని గతంలోనూ అనేక సార్లు రుజువైంది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తన పరిచయాలను ఉపయోగించి కేంద్రం సాయం కోరారని అందులో భాగంగానే కోర్టుల నుంచి అనుకూలత రానప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి అరెస్ట్ థ్రెట్ ఉన్నప్పటికీ నిర్భయంగా పోలీసుల ముందుకు వచ్చారని తెలుస్తోంది ఈ పరిణామాలన్నీ నిశ్చితంగా గమనించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఆ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖను నిలువరించినట్లు సమాచారం అయితే కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఎందుకు ఆసక్తి అన్న ప్రశ్న కూడా కీలకమే కానీ దానికి విశ్లేషకులు చెబుతున్న సమాధానం కూడా ఆమోద యోగ్యంగానే ఉంది బీజేపీ తెలంగాణలో విజయావకాశాలు వెతుక్కుంటున్న వేళ రవిప్రకాష్ వంటి మీడియా కింగ్ చేతిలో ఉంటే అవసరమైతే ఇంకో ఛానల్ పెట్టించి బీజేపీ గణం వినిపించొచ్చన్నది ఆ పార్టీ ఆలోచనగా చెబుతున్నారు మొత్తానికి బీజేపీ రవిప్రకాష్ పరస్పర అవసరాలు ఈ ఇష్యూకి ఒక పరిష్కారం ఇస్తాయని భావిస్తున్నారు రవిప్రకాష్ ఉదంతం మీడియా రంగంలో ఇంకెంత సంచలనాలు రేకెత్తిస్తుందో చూడాలి